इस वीडियो में हम अनेक उदाहरणों के जरिए दर्शाएंगे कि विभिन्न गणितीय गुण धर्मों यानी अर्थमेटिक प्रॉपर्टीज जैसे कि वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एवं क्रम विनिमय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऋणात्मक संख्याओं यानी नेगेटिव नंबर्स पर भी लागू होते हैं हमारी कोशिश है इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकें यह है हमारा पहला उदाहरण इन व्यंजकों में से कौन सा समतुल्य यानी इक्विलेंट होगा ऋणात्मक दो गुणा पांच घटा तीन के एक तरीका तो यह है पांच घटा तीन बराबर होगा दो के और फिर दो गुणा ऋणात्मक दो बराबर होगा ऋणात्मक चार के और इनमें से कौन सा व्यंजक बराबर होगा ऋणात्मक चार के ये शायद सही भी हो पर हम चाहते हैं आज आप इसे अलग ढंग से हल करें जैसे की वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जरिए तो आइए शुरू करते हैं यहाँ हम वितरित कर सकते हैं ऋणात्मक दो को या इसे हम गुणा कर सकते हैं पांच से या फिर हम इसे गुणा कर सकते हैं इस तरह से ऋणात्मक दो गुणा पांच जमा ऋणात्मक दो गुणा ऋणात्मक तीन या इस तरह से भी ऋणात्मक दो गुणा पांच घटा ऋणात्मक दो गुणा धनात्मक तीन चलिए इनको नीचे लिखते हैं ये हुआ ऋणात्मक दो गुणा पांच नेगेटिव टू टाइम्स फाइव जमा ऋणात्मक जमा ऋणात्मक दो गुणा ऋणात्मक तीन एक तरीका तो ये था आप ऐसे भी कर सकते हैं ऋणात्मक दो ऋणात्मक दो गुणा पांच घटा माइनस और जब हम लगातार दो बार घटा का चिन्ह लगाते हैं ऐसे तो ये धनात्मक तीन का रूप ले लेगा तो घटा ऋणात्मक दो गुणा धनात्मक तीन देखिए जब यहां पर ऋणात्मक होगा तो यहां पर धनात्मक होगा और जब यहां ऋणात्मक होगा तो ये हो जाएगा धनात्मक तीन लेकिन ये दोनों समतुल्य हैं क्योंकि दोनों तरफ वितरित किया है ऋणात्मक दो को ये देखिए ऋणात्मक दो और ये किसके बराबर होंगे ऋणात्मक दो गुणा पांच होगा ऋणात्मक दस और फिर ऋणात्मक दो गुणा ऋणात्मक तीन होगा धनात्मक छ पर यहां तो ऋणात्मक दो गुणा धनात्मक तीन है और ऋणात्मक छे लेकिन यहां हमने घटाया तो ये होगा धनात्मक छे तो यहां पर है धनात्मक छे और यहां पर ऋणात्मक छे को घटाने से हमें मिला धनात्मक छे तो ये हुआ ऋणात्मक दस जमा छे जो कि इस विकल्प के बराबर है और इसका मान भी ऋणात्मक चार है और इस व्यंजक का भी मान ऋणात्मक चार है लेकिन यहां इसका मान है ऋणात्मक सोलह और जाहिर है हम इसे नहीं चुनेंगे क्योंकि हमें उत्तर मिल गया है चलिए अब कुछ और उदाहरण करते हैं इनमें से कौन सा व्यंजक समतुल्य होगा ऋणात्मक एस गुणा टी गुणा एस के सही विकल्प का चयन करें यहां हमें सिर्फ प्रतिस्थापन या सिर्फ मान ज्ञात करके मतलब इन दोनों का मान नहीं ज्ञात करना है बल्कि हमें यहां पर थोड़ा सा फेर बदल करना होगा इन चरों या वेरिएबल्स का और ऐसा करने के अनेक तरीके हैं एक तरीका तो यह है कि हम इनका क्रम बदलकर गुणा करें तो आइए शुरू करते हैं ऋणात्मक एस इसे फिर से लिख लेते हैं नेगेटिव एस ऋणात्मक एस गुणा एस यानी टाइम्स एस गुणा टी टाइम्स टी इसे दूसरे रंग से लिखते हैं गुणा एस गुणा टी टाइम्स टी क्या इनमें से कोई भी विकल्प हमारे सामने है हाँ ये लगता है ये देखिए यहां है ऋणात्मक एस गुणा एस और यहां है एस गुणा ऋणात्मक एस तो आप जानते हैं गुणन में क्रम के बदलने से उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होता जैसे ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए होता है ये गुणन का क्रम विनिमय गुण कहलाता है यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो चलिए इसे दोबारा लिखते हैं एस गुणा एस टाइम्स ऋणात्मक एस गुणा टी गुणा टी टाइम्स टी तो हमने सिर्फ क्रम बदल दिया है यहां इन दोनों का इस ऋणात्मक एस का और इस एस का और ऐसा करने पर भी ये पूरी तरह से समान है चलिए अब इसको देखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि ये नियम इस पर लागू नहीं होगा और उसका तरीका ये है कि हम वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूट करें एस को तो यदि इस एस को हम वितरित करें तो ये बराबर होगा एस गुणा टी के जो कि होगा एस टी इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं एस गुणा टी और इसके आगे हम लिखेंगे घटा एस गुणा एस यानी माइनस एस टाइम्स एस और ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी घटा एस का वर्ग यानी एस स्क्वेड जो कि बराबर होगा एस गुणा एस के 
लेकिन ये बिल्कुल ही अलग है क्योंकि यहाँ हम ले रहे हैं तीन चरों के गुणनफल को और यहाँ हमारे पास दो अलग अलग पद हैं दो चरों का गुणनफल है और यहाँ पर एस का वर्ग यानी एस गुणा एस का गुणनफल है यानी ये समान नहीं है इनमें से कौन सा व्यंजक बराबर होगा ऋणात्मक एक्स गुणा ब्रैकेट में ऋणात्मक वाई गुणा एक्स के हम चाहेंगे आप इस वीडियो को यहां रोकिए और खुद हल करने की कोशिश कीजिए सही विकल्प का चयन कीजिए तो आइए हम इसमें कुछ फेर बदल करते हैं गुणन के साचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में आप जानते हैं यहां लिखते हैं ऋणात्मक एक्स गुणा ऋणात्मक वाई गुणा ऋणात्मक एक्स तो जैसा कि यहां लिखा है हम इसे पहले हल कर सकते हैं जो वास्तव में यहां भी लिखा है और इस रोचक वास्तविकता को आप भी जानते हैं कि ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक करने पर हमें धनात्मक मिलता है तो ये बराबर है इसके तो ये यहां पर बराबर होगा धनात्मक x गुणा धनात्मक y के क्योंकि ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक होगा धनात्मक के तो ये हुआ धनात्मक x गुणा वाई फिर से गुणा करते हैं x से मल्टीप्लाई बाई x अगेन गुणन का क्रम विनिमय का गुण तो आप जानते ही हैं मतलब कि हम संख्याओं के क्रम को बदलकर गुणा कर सकते हैं क्योंकि अभी तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों बिल्कुल अलग हैं तो चलिए हम यहां इनका क्रम बदल कर देखते हैं यदि हम x को यहां हम दोनों x को मैं यहां लिखता हूं x गुणा x x गुणा x गुणा वाई टाइम्स वाई हमने एक बार फिर से इन दोनों की अदला बदली कर दी है हमने केवल इनका क्रम बदल दिया है जब इनको गुणा किया तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ x गुणा एक्स जो कि बराबर है x के वर्ग के यानी x स्क्वेड तो यहां पर है x का वर्ग और ये होगा x का वर्ग गुणा वाई जो कि पूरी तरह से इसके समान है और अब देखते हैं कि ये किसके बराबर होगा इसका क्या मान होगा देखिए x का मान आप कुछ भी चुने x घटा x हो जाएगा शून्य और आप जानते हैं शून्य गुणा शून्य होता है शून्य तो ये यहां पर बराबर होगा शून्य के तो ये यहां पर बिल्कुल अलग है इस विकल्प से तो निश्चित तौर पर हम इसे नहीं चुनेंगे एक और उदाहरण लेते हैं इनमें से कौन सा व्यंजक समतुल्य होगा ए गुणा ऋणात्मक दस जमा ग्यारह के ये पहले के मुकाबले थोड़ा अलग उदाहरण है आइए इसे हल करते हैं और ए को वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ए गुणा ऋणात्मक दस होगा ऋणात्मक दस गुणा ए या ऋणात्मक दस ए और यहां ए गुणा ग्यारह जमा ए गुणा ग्यारह बराबर होगा ग्यारह ए के इसे हम लिख सकते हैं ग्यारह ए और ये विकल्प के बराबर है ऋणात्मक दस ए जमा ग्यारह ए और ये भी है ऋणात्मक दस ए जमा ग्यारह ए तो ये एकदम सही है आइए अभी से हल करते हैं यहां पर देखिए सिर्फ क्रम बदला है ग्यारह ए को पहले लिखा है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं चलिए यहां पर लिखते हैं ग्यारह ए इलेवन ए और यहां ऋणात्मक दस लिखने की बजाय हम लिखेंगे घटा दस ए एक बार फिर हमने क्रम बदला और 11 ए को दूसरे स्थान से उठाकर पहले स्थान पर रख दिया और अब ये दोनों समतुल्य यानी इक्विलेंट हैं तो हम इसे भी चुनेंगे